బాలయ్య గారితో చేయటం అనేది ఎప్పుడు ఒక ఎనర్జీ అగ్రెసివ్ స్టార్ తో చేసినప్పుడు యాక్షన్ మేము కొంచెం చేసినా కూడా ఆ ఇమేజ్ అనేది టేక్ ఓవర్ ఎక్కువ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే యాక్షన్ డైరెక్టర్ కి మంచి పేరు వస్తుంది అనమాట సో వీరసింహారెడ్డిలో సెకండ్ హాఫ్ అంతా నేను చేశాను సో అందరూ అందరూ చాలా చాలా బాగుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఫైట్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ అంటే నాకు కూడా కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఆ సినిమా అంత రేంజ్కి వెళ్ళిందంటే యాక్షన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఉంటుంది కదా సో డెఫినెట్లీ అంటే మీరు చేసిన మూవీస్ లో ఫైట్స్ వీటన్నిటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఇప్పుడైతే మీ గురించి మాట్లాడదాం అసలు ఫస్ట్ వెంకట్ మాస్టర్ ని ఫైట్ మాస్టర్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ లేకపోతే యాక్షన్ డైరెక్టర్ ఏమని పిలవాలి అయితే యాక్షన్ డైరెక్టర్ అంటేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే స్టంట్స్ ఫైట్స్ వేరు బట్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ యాక్షన్ ని డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఈజీ కాదు బట్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ అనేది నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను జనరల్ గా చిన్నప్పుడు నేను అదవుతాను ఇదవుతాను అని చెప్పి పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు మీరు ఫైట్ మాస్టర్ ఎలా అవ్వాలనుకున్నారు అంటే మీ బాబాయ్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్సా చిన్నప్పటి నుంచి నేను అవ్వాలనుకున్నది హీరో అవ్వాలనుకున్నాను సో అది మెల్లగా టర్న్ అవుట్ అంటే ఇంట్లో ఫైట్ 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 మాస్టర్ వాతావరణం ఉండడం వల్ల మెల్లగా ట్రై చేసాం సరీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అన్న ప్రాసెస్ లో ఇలా బాబాయ్ దగ్గర అస్టెంట్ గా జాయిన్ అయ్యా సో అట్లీస్ట్ హీరో అవ్వలేదు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు హీరో డూప్ డ్రెస్ అన్నా వేసుకుందాం అని ఫైటర్ గా చేసి వాళ్ళకి డూప్స్ రవితేజ గారికి గోపిచంద్ గారికి చాలా మందికి డూప్స్ చేశాను వాళ్ళు డ్రెస్లు వేసుకొని చిన్న హ్యాపీ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ హీరో అన్న వాళ్ళకి పోయిన అట్లీస్ట్ ఫైటర్ హీరో డ్రెస్ అన్న వాళ్ళ పొజిషన్ హీరోలు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది పొజిషన్స్ చూస్తూ లాస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని రోజులు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయినాక ఐ హ్యావ్ టు బి నేను ఇండివిజువల్ గా ఫైట్ మాస్టర్ అవ్వాలి అన్న దాని మీద ఫైట్ మాస్టర్ గా మీ మీద మీ బాబాయ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉండేది లేదు అసలు ఎప్పుడు నేను ట్వంటీ 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 టూ ఇయర్స్ వచ్చిన నేను ఏ రోజు షూట్ కి వెళ్ళింది అవును సినిమా చూసినా కూడా అంటే వాళ్ళు చదవాలి వాళ్ళు చదువుకోలేదు మా బాబాయ్ మా బాబాయ్ చదువుకోలేదు అందుకని మమ్మల్ని అందరు చదివించాలనేది వాళ్ళకి గట్టి పట్టుదల ఉండేది మా ఏంటంటే సినిమా అనేది వాళ్ళకి వాతావరణం పడకూడదు అనే ఉండేవాళ్ళు బట్ ఏంటంటే నేనే దొంగతనంగా సినిమాలు చూసేవాడిని దొంగతనంగా కొట్టించుకున్న చూసిన వాళ్ళు కొట్టించుకునేవాడిని ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ అయిన తర్వాతే సినిమా అనేది వచ్చాం అనమాట జనరల్ గా చిన్నప్పుడు ఆకతాయిగా లేకపోతే కొంచెం అల్లరి చేసుకుంటా తిరిగితేనే వామో వీళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏమైద్దో అనుకుంటారు అలాంటి మీరు ఫైట్స్ ని కెరీర్ గా ఎంచుకున్నారు అని ఇంట్లో తెలిసినప్పుడు మీ బాబాయ్ వాళ్ళ రియాక్షన్ గానీ మీ పేరెంట్స్ రియాక్షన్ గానీ మనం ఎప్పుడైనా బయట ఎవరితో గొడవ లేస్తే వాళ్ళు భయపడతారు కానీ సినిమా అది కదా అని ముందు నుంచి మా బాబాయ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు ఫైట్ మాస్టర్ అయ్యారు సో దాంట్లోనే మా ఫ్యామిలీ అంతా పెరిగింది మేము పెరిగినా వాళ్ళ సంపాదన అయినా కూడా సినిమా నుంచి వచ్చింది సో దగ్గరగా వాళ్ళని చూస్తూ పెరిగారు వాళ్ళ పెంపకంలోనే పెరిగారు అవును వాళ్ళ పెంపకం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా పెంచేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళది బుల్లెట్ ఒక అర కిలోమీటర్ దూరం సౌండ్ వస్తే ఇంటికి పరిగెత్తేవాళ్ళం ఆడుకుంటా కూడా పరిగెత్తేవాళ్ళం సో అంత స్ట్రిక్ట్ గా పెంచారు అనమాట సో ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా డిసిప్లిన్ గా పెరిగారు ఫైటర్స్ అయ్యారు ఫైట్ మాస్టర్ అయినా కూడా డిసిప్లిన్ గా ఉన్నారు సో అదే డిసిప్లిన్ నాకు ఉంటుందని మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్ కానీ మా బాబాయ్ కానీ నమ్మారు అనమాట సో ఫైట్ మాస్టర్ అవటం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సత్యన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ డెసిషన్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందేమో అంటే ఇండివిజువలిటీ కోరుకున్నా ఇప్పుడు మా బాబాయ్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నా వర్క్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు క్లాష్ వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను వాట్ ఐఎమ్ ఎవరైనా ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ లో నేనేంటి అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి సో అలా నేనేంటి అని డిసైడ్ అయినాకే ఫైట్ మాస్టర్ కార్డు తీసుకొని 
నేను ఇండివిజువల్ గా చేయటం ప్రారంభించాను అనమాట జనరల్ గా అయితే చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అసలు మూవీస్ కి దూరంగా ఉంచడానికి ట్రై చేశారు అలాంటి టైంలో మీరు ఇట్లా దొంగతనంగా మూవీస్ చూసారు కదా ఏదన్నా ఒక మూవీ గుర్తుందా అలా దొంగతనంగా చూసి ఇంట్లో తిట్లు తిని కొట్టించుకున్న సందర్భం కహన పేరే అది హృతిక్ రోషన్ సినిమా ఎక్కువ బాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తారు అంటే హిందీ సినిమా అప్పుడు హృతిక్ రోషన్ అంటే ఫుల్ లేదు కదా 10th mm-hmm. standard, 10th standard, and we had the ticket already, and we had our friends bite. Mm-hmm. Bite, and we had the ticket already, and we had the ticket already. What did we do? We had the phone and we had the PC. We had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. We had the landlines, and we had the landlines. స్నానం చేసి వచ్చేలాగ బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు అన్న దూరకు విడిది విడిది సో మొత్తానికి మళ్ళీ ఒక ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్ళి చూసాం సో ఆ స్ట్రిక్ట్ ఉండేది సినిమా అంటే అప్పుడు టెన్త్ స్టాండర్డ్ కదా సినిమా సినిమా టెన్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా అప్పుడు టెన్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అబ్బాయి వాళ్ళకి ఏంటంటే చదవాలి అనేది వాళ్ళు బాగా కోరిక కాకపోతే మీరు మూవీస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అసిస్టెంట్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీ బాబాయ్ వాళ్ళ దగ్గరే వర్క్ చేసారు అవును ఫస్ట్ మా బాబాయ్ దగ్గర అంటే మన ఆ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫైట్ మాస్టర్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన వరకు వాళ్ళ దగ్గర తప్ప ఇంకెవరి దగ్గర చేయలేదు సో వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు ప్రతి అనువులో ఉంటుంది పెరిగినప్పుడు కానీ అంటే ఫైటర్ అయినప్పుడు కానీ ఫైట్ మాస్టర్ అయినప్పుడు కానీ హౌ దే ఆర్ డీల్ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ హీరోస్ తోటి డైరెక్టర్ తోటి ఎలా ఎమోషన్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అనేది అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు అండ్ మీరు ఇండిపెండెంట్ గా మీ అందరికి మీరు ఫైట్ మాస్టర్ గా ఎదిగినప్పుడు మీకు మీరు అవకాశాలు వచ్చాయి మీ టాలెంట్ ని చూసి ఆ టైంలో వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నేను బయటకు వచ్చానో నేను చిన్న చిన్న సినిమాలు పోయి చూసిన అలా చేసుకుంటూ వచ్చిన ఒక సిచ్యువేషన్ లో పటాస్ ఎప్పుడైతే హిట్ అయ్యి పటాస్ సినిమాని ఫస్ట్ టైం చూసారో వాళ్ళే షాక్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర పెదిగినవాడు ఒక సినిమా అంటే మనకే కొంత పోటీ కలిగాడు అన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఫోన్ చేసి చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న అంటే ఒక గురువులుగా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ ఒక గురువు అప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు మనకి చిన్న ఎమోషనల్గా కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా బాగా చేయాలనే ఒక బాధ్యత కానీ ఏర్పడింది అనమాట సో అలా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు బాగాలేనప్పుడు బాగున్నప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు రెండు విధాలను బ్యాలెన్స్గా తీసుకుంటా మీ ఫైట్స్ చూసి వాళ్ళు ఇది మాకన్నా కంపోజ్ బాగా కంపోజ్ చేసావు అని రామ్ లక్ష్మణ్ గారు ఎప్పుడైనా అన్నారా వాళ్ళు ఎప్పుడు పోటీగా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు బయటపడరు హెల్దీ పోటీ అనేది ఇంట్లోనే పోటీ ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా పోటీ అంటే మిమ్మల్ని చూసారు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు నన్ను చూసి నన్ను చూసి నేర్చుకుంటారు ఇంకా మాస్టర్ ఇంకా బాగా చేసిన వాళ్ళు చూసి మొత్తం కనుగొలిపి వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక రౌండ్ అప్ వేస్తారు అనమాట సో వాళ్ళు మనసులో పెట్టుకుంటారు అది బాగా చేశాడు దీనికన్నా మనం బాగా చేయాలి బట్ చెప్పరు కానీ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది సో అలా ఇప్పుడు బాబాయ్ అబ్బాయి ఒకే మూవీస్ కి వర్క్ చేస్తున్నారు అవును వేరుసి మరేట్లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో బాబాయ్ సెకండ్ హాఫ్ లో అబ్బాయి ఓకే అలా మీరు కలిసి వర్క్ చేసిన మూవీస్ ఇప్పటికి ఎన్ని కలిసి వర్క్ చాలా ఉన్నాయి క్రాక్ ధమాకా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా క్రాక్ ధమాకా రామయ్య వస్తావయ్య ఎన్టీఆర్ గారిది ఇప్పుడు వేరుసింహ రెడ్డి నేల టికెట్ చాలా చేస్తున్నాం నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు మీ మూవీస్ లో మీరు ఒక హీరో తో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళతో రిపీటెడ్ గా వర్క్ చేస్తారు అవును సో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ లైక్ యు మేక్ ఇంప్రెషన్ ఏ క్వాలిటీస్ వాళ్ళలో ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసాయని మీరు ఫీల్ అవుతారు మీలో ఉన్న క్వాలిటీస్ రెండు విషయాలు అండి ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఏం చెప్పినా దాన్ని ఎమోషనల్గా మనం ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ని చేయాలి యాక్షన్లో సో ఏంటంటే హీరోలకి ఏంటంటే రెండు విషయాలు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు చేయాలి మనం వాళ్ళు కంఫర్ట్గా వచ్చి కూడా చేయాలి ఎందుకంటే హీరోలు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయినా కూడా షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ఇది అవుతుంది సో సేఫ్ అండ్ వాళ్ళ కంఫర్ట్ ఇంకోటి మోర్ ఆర్ అనేది బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ టైం టైం కూడా ఈ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ త్రీ డేస్ ఆ టైం చేయాలన్నమాట సో అలా చేస్తూ వాళ్ళంటే నేను మోర్ కంఫర్ట్గా జాగ్రత్త చూసుకుంటాను మోర్ ఓవర్ సేఫ్గా చూసుకుంటాను సో అందువల్ల రిపీటెడ్గా నేను హీరోలు చేయగలుగుతున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఒక మూవీ తీసుకుంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అండ్ హీరోకి ఒక స్టైల్ డెఫినెట్లీ మీకు అంటూ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఈ మూడింటిని మేనేజ్ చేస్తూ ఒక ఫైట్లో ఎవరి రిమార్క్ కనిపించకుండా ఎలా కంపోజ్ చేస్తారు డైరెక్టర్కి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది హీ
దట్ అదే కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవుతుంది మా స్టైల్ ని ఇది మేము వచ్చి మళ్ళీ హీరో పైన రుద్దలేము సో వాళ్ళు బాగా డైరెక్టర్ ఏదైతే ముడిసరికి ఇచ్చాడో దాంట్లో నుంచి ఆ స్టైల్ పట్టుకోలేదు తప్ప మా స్టైల్ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేమన్నమాట అలానే హీరోస్ కి మేనరిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది డెఫినెట్లీ కొన్ని మూవీస్ లో ఆ మేనరిజం ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు మీ ఫైట్స్ లో అది ఇంక్లూడ్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేస్తారా ఏదైతే వాళ్ళ స్టార్ ని అనుకుంటారు వాళ్ళకి కొన్ని మేనరిజం కావాలనుకుంటారు లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ లా అంటారు సరైన వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ గారు ఇలా అంటారు కొన్ని మేనరిజము మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట ఏంటంటే అది కథలో క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చేసింది మేనరిజం సపరేట్ గా పెట్టాం మన హీరోస్ లో మీకు యునిక్ గా వీళ్ళ స్టైల్ ఉంటది ఫైటింగ్ లో అని చెప్పి మీకు అనిపించేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాగుంటుంది అంటే ఆయన ఒక ట్రెండింగ్ ఉంటాయి అంటే ముందు నుంచి కూడా నేను నేను స్కూల్ డేస్ లో చూసి ఖుషి ఆ టైమ్ లో కూడా ఆయన ఆయన మీరు మీరు కూడా చూసిన చిన్న ట్రెండినెస్ ఉంటది అంటే ఎక్కువ ఎగరటాలు ఉండదు హెవీ ఉండదు న్యాచురల్ ఉంటుంది స్టైల్ ఉంటుంది చిన్న జూడో జూడో స్టైలు కరాటే స్టైలు రెండు మిక్స్ చేసి కొంచెం హాలీవుడ్ స్టైల్ ఆఫ్ కైండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలు ఉంటుంది ఖుషి కానీ జానీ కానీ జానీ అయితే అసలు ఇప్పటికి బెస్ట్ యాక్షన్ యాక్చువల్ గా ఆయన బెత్తం పట్టుకుంటాం కొంచెం అలా చూస్తాం ఆ లుక్ అవన్నీ ఆయనది ఒక చిన్న ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది మీరు ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేసిన హీరోస్ లో మీకు ది బెస్ట్ అనిపించే హీరో అందరూ వర్క్ చేస్తారు యాక్షన్ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు హీరోస్ గోల్డ్ జెమ్స్ ఎలాంటి ఎలాంటిది అయినా ఎలాంటి ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారితో అయినా బాలకృష్ణ గారితో బాగుంటుంది అందుకని మిగతా హీరోస్ ఇంక్లూడ్ నాని గారి దగ్గర నుంచి అందరూ యాక్షన్ కి వాళ్ళు అంత కేర్ తీసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్ కి వాళ్ళు మాక్సిమం ఎంత ఇవ్వగలరో అంత ఇస్తానికే పొటెన్షియల్ వాళ్ళు ఉన్న పొటెన్షియల్ బయట వేస్తానికి ట్రై చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు రీసెంట్ గా మీరు వర్క్ చేసిన వీర సింహారెడ్డి దీంట్లో మీరు బాలయ్య బాబుతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని చెప్పరా బాలయ్య గారు ఎప్పుడు డూప్స్ అనేది మాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తారు అనమాట తన వల్ల అయినంత వరకు కాని పక్షంలో రిస్క్ అన్న పక్షంలో మేమే బాబు ఇది వద్దు అనేది క్లారిటీ గా చెప్పేస్తే ఓకే అని చెప్పేసి లేదంటే మాక్సిమం తనే చేస్తారు అనమాట ఒక పెద్ద బండి మనకు దుర్కాట్ ఉంటుంది కదా ఆ బండిని తీసి చిన్న రోజు ఉన్నా కూడా బండి అనేది ఒరిజినల్ బండిని తీసి కొట్టాలన్నమాట కొట్టి ఒక ఐదుగురు దాంట్లో లేవాలి అది ఏంటంటే ఈ వెయిట్ చేస్తే ఒక నలుగురు మనుషులు అయినా కూడా ఇట్లాగేసింది మనం ఇటు వెళ్తాం కౌంటర్ వెయిట్ ఇట్లాగేసింది అనమాట సో ఆయనకి మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు సార్లు చెప్పాం వెయిట్ కానీ షార్ట్లు ఏంటంటే ఇలా ఫోర్స్ లో మా వాళ్ళు కొంచెం ఫోర్స్ లాగారు అంతే ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎలా నెడితే ఎలా ఉంటది అలా ఆయన పైన ఫోర్స్ వెళ్ళింది వెళ్తున్నా చిన్న గుంట ఉంది అనక తప్పని పడిపోయారు అనమాట పడిపోయిన వెంటనే మొత్తం లొకేషన్ లొకేషన్ షాక్ అంటే ఇప్పుడు బండి ఇలా వెళ్ళింది ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అలా వెళ్ళింది ఎంత వెయిట్ ఉంటది లొకేషన్ లొకేషన్ డైరెక్ట్ అందరూ మేమంతా ఒక్కసారి అరిసేసాం అరిసిన వెంటనే అందరూ పరిగెత్తున్నాం వెళ్ళిన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో పడ్డ సెకండ్ లో మళ్ళీ రెడీ అయ్యి అలా దూసుకునే రెడీ సార్ అన్నాడు అంటే మేము అందరూ షాక్ లో ఉన్నాం బట్ ఆయన మాత్రం ఇట్స్ ఓకే ఇదంతా కామన్ ఇదంతా మేము చాలా చాలా చూసాం అన్న ఒక ఆ రాజస్వం ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ రాజుకి యుద్ధంలో ఏదైనా సహజం అన్నట్టు అలా రెడీ అన్నాడు అంతే మళ్ళీ సెకండ్ స్టార్ట్ చేసి సూపర్ జనరల్ గా మన ఇండస్ట్రీలో యాక్షన్ కి నిజంగా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంటది ఏ హీరో వచ్చినా కానీ యాక్షన్ హీరో అయిపోవాలి వన్స్ యాక్షన్ హీరో అయిపోతే ఇంకా ప్రేక్షకుల మధ్యలో వాళ్ళకి ఇంకా స్టాంప్ ఉన్నట్లే సో అలాంటి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ని కంపోజ్ చేసే మీరు ఆ ఫైట్ సీన్స్ అప్పుడు మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు అంటే ఏదైనా డైరెక్టర్ చెప్పిన సీక్వెన్స్ బట్టి సో ఎప్పుడైతే సీక్వెన్స్ మాకు చెప్తారో దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తాం ట్రై చేస్తాం హౌ ఏంటంటే ఎలాగ ఆడియన్స్ హుక్ చేయాలి వాళ్ళకి సీక్వెన్స్ ఇలా కొట్టాలి ఇలాగా ఇది విలన్ క్యారెక్టర్ ఇది క్యారెక్టర్ ఎలాగ ఆడియన్స్ హుక్ చేయాలి ఎలాగ అంటే ఎలాంటి సెటప్ ఉంటే వచ్చి వాళ్ళు హుక్ చేయగలరు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటే హుక్ చేయగలరు అనేది మేము ఎలబరేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ గారు మాకు సీక్వెన్స్ చెప్పారో సో వీల్ స్టార్ట్ లొకేషన్ చూస్తాం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తోటి ఆర్ట్ డై ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కాస్ట్యూమ్స్ తోటి మళ్ళీ వచ్చి మా ఫైటర్స్ తోటి అందరితో తోటి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో షూట్ చేసి ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాం వాట్ ఈజ్ అని మొత్తం ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్ గా ఒక టూ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ యాక్షన్ ది మనం షూట్ చేసి చూపిస్తాం సో దాంట్లో మనకి ఇంకా ఏంటి బెటర్మెంట్ ఏంటి మళ్ళీ లొకేషన్కి వెళ్ళినాక మ
ఒక ఫైట్ ని కంపోజ్ చేయటం వేరు అది ఆడియన్స్ కి ఎంగేజింగ్ గా ఎంటర్టైనింగ్ గా కూడా ఉండేలా కంపోజ్ చేయటం వేరు ఒక్కోసారి డెఫినెట్లీ ఫైట్ సీన్స్ మనం స్కిప్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ మీ మూవీస్ చూస్తే అలా కాదు ఫైట్స్ వల్ల కూడా నేమ్స్ వచ్చి నేమ్ వచ్చిన మూవీస్ ఉన్నాయి మీ మూవీస్ యాక్షన్ లో యాక్షన్ అంటే ఫటాఫట కొట్టాలి పడిపోవాలి అది ఉండకూడదు యాక్షన్ గా యాక్షన్ లో కథ ఉండాలి ఒక బంచ్ అయినా ఇంకొక కథ ఉండాలి యాక్షన్ లో ఒక ఎమోషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పటాసులో చూసే పటాసులో ఏంటి అంటే ప్రతి దానికి ఒక క్లాప్ మూమెంట్ ఉంటుంది అందరి రైటింగ్ కూడా అలా ఉంటుంది అనమాట దానికి యాక్షన్ మేము లోపల నుంచి గ్లాస్ లోంచి వస్తాం మళ్ళీ పాడతాం జనాలు అంటే ఆయన రైటింగ్ కి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ సెట్ చేసుకు ఆయన సెట్ చేసి ఇచ్చాడు దాన్ని మేము కరెక్ట్ గా ఒక కథ లాగా అల్లి ఇచ్చేవన్నమాట ఆ మూవీకి అనిల్ గారు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అనిల్ గారు నన్ను అసలు ఫస్ట్ అసలు ఆ మూవీకి చూసింగే లేదు దానికి ముందు ఫస్ట్ రామలక్ష్ బావేలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఖర్చు చెప్పారు తర్వాత ఇంకొక మాస్టర్కి ఇదంతా ఖర్చు చెప్పారు వీళ్ళందరూ డేట్స్ డేట్స్ ఇష్యూ సో ఇలా డేట్స్ ఇష్యూ అవడం వల్ల ఇంకెవరున్నారు ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు అనిల్ అని సిజి అతను ఉన్నాడు అనమాట లయన్ సినిమాకి నేను బాలయ్య గారిది లయన్ సినిమా ఉంది కదా దానికి ఇంటరాక్షన్ ఫైట్కి వెళ్ళా ఇంటరాక్షన్ ఫైట్కి అక్కడ డిస్కషన్ లో ఏంటంటే నేను చెప్పే ఆలోచనలు అక్కడ సిజి అనిల్ అని ఉన్నాడు అనిల్ పాదురి అని ఆ డిస్కషన్ నేను చెప్పే ఆలోచనలు ఆయనకి బాగా అనిపించింది ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి అని సో ఏంటంటే ఇక్కడ లైన్ చేయలేకపోయాయి అక్కడికి మా బాబాయ్ వచ్చారు ఇద్దరు కదా సో ఏంటంటే రా బాలయ్య గారికి వాళ్ళ అలవాటు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు నెక్స్ట్ ఏదైనా ఫైట్ చూద్దామని అక్కడ అవాయిడ్ చేస్తారు సో వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు డేట్స్ అని అటు వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఇప్పుడు హరికృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి నైట్ వెళ్ళి డిస్కషన్ లో లేదు వెంకట్ అని ఒక మాస్టర్ వచ్చారు వాళ్ళు చెప్పిన ఐడియాస్ నాకు బాగున్నాయి ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మాస్టర్ వెతుకుతున్నారు కదా ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం అంటే నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఐ థింక్ హరి గారు ఫోన్ చేశారు ఇలా అంటే నువ్వు ఒకసారి రా బాగా నువ్వు ఈ పని బాగుంటే నేను సినిమా అంతా ఇస్తాము అని అంటారు ఓకే లెవెన్ ఓ క్లాక్ నైట్ లెవెన్ థర్టీ చేశారు సో మార్నింగ్ వెళ్ళా మార్నింగ్ వెళ్తున్న తర్వాత అప్పటికి షూటింగ్ మేడ్చల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని జరుగుతుంటే ఆయన హరికృష్ణ గారు చూసి హాయ్ చెప్పారు మాట్లాడి మాట్లాడి ఏం సినిమాలు చేసావు అని అడిగాడు అప్పుడు చిన్న చిన్న చేస్తాం ఆయనే కార్లు ఎక్కించుకొని పర్సనల్ గా ఆ లొకేషన్ తీసుకెళ్లి నన్ను కూర్చోబెడితే అనిల్ గారు అనిల్ గారు వచ్చారు అనిల్ అని ఫస్ట్ టైం అనిల్ అని దీని ముందు చూసిన్నా బట్ మా ఇద్దరికి అంత ఇది లేదు ఆ ఎవరైనా ఫైట్ మాస్టర్ వెంకట్ అని మన సినిమాకి అనగా అనిల్ అని ఇలా చూసారు చిన్నపిల్లగా ఉన్నా కదా అదే సెవెన్ ఎయిట్ చూసి అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రైప్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ మాస్టర్ ఉంటే బాగుంటది కదా అన్న ఒక ఆలోచన వాళ్ళకి తప్పు కాదు ఎవరికైనా అదే ఉంటది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయిన వాళ్ళైతే ఆయన కొత్త కదా సో మనకు రిస్క్ ఉండదు ఎలిమినేట్ ఉంటది అని ఆయన ఆలోచన వాళ్ళకి చూసేసి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి కూడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట మళ్ళీ కొంచెం బాగా మళ్ళీ ఒక ఆవిదే వచ్చి సీక్వెన్స్ చెప్పారు సీక్వెన్స్ చెప్పినాక మా బాబాయ్ ఏ సీక్వెన్స్ చెప్పారు ఆ సీక్వెన్స్ చెప్పారు సో నేను కొంచెం మా మార్చి అయ్యి చెప్పాను ఓకే అని వెళ్ళిపోయారు అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు అందులో నన్ను పెద్ద ముభావంగా మాట్లాడలేదు అని నేను కొంచెం నాకు కొంచెం బాధగా ఉండే సాయ్ అని కోడేటర్ ఉంటే సాయ్ ఫ్రెండు సాయి నేను సారీ సాయి చేయలేను ఆయన పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అని సాయ్ దగ్గర చెప్తే సాయి అలా ఆలోచించలేదు వెంకట్ కంపల్సరీ అనిల్ నీకు కనెక్ట్ అవుతారు అందరికి కనెక్ట్ అవుతారు ఒక్క రోజు రేపు రా నువ్వు చేస్తే కంపల్సరీ కనెక్ట్ అవుతారు అని సాయి ఆ నమ్మకం చెప్పాడు అది అన్న ఒక నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు సాయి గారు నమ్మకం చెప్పారు ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళాను మా నెక్స్ట్ రోజు షూట్ ఒక రెండు మూడు షార్ట్లు చూసినాక అనిల్ అని మెల్లగా అంటే ఓకే ఇంప్రెస్డ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఇంప్రెస్డ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఇంప్రెస్ అక్కడ నుంచి ఏంటంటే పటాస్ తోటి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అన్నం తోటి స్టార్ట్ అయింది దగ్గరగా ఆరు సినిమాలు చేశారు ఈవెన్ కళ్యాణ్ రామ్ గారితో కూడా మీరు రిపీట్ చేశారు మూవీస్ కళ్యాణ్ రామ్ గారే పటాస్ తోటి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అక్కడ నుంచి ఆయన తోటి కంటిన్యూ సినిమాలు చేస్తున్నారు దే ఆర్ ద ఇండియన్ ఆర్ట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ లాగా నా నా కెరియర్ కు వాళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ లాగా ఉంచున్నారు అన్నమాట ఇండియన్ ఆర్ట్స్ తో సో ఎవరైతే మిమ్మల్ని డౌట్ చేశారో అక్కడే మీరు ఇంప్రెస్ చేసేసి మాట్లాడారు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీకు ఇండస్ట్రీలో ఇంకేమైనా ఎదురయ్యాయా బట్ ఇండస్ట్రీలో సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పు
ఐ వాంట్ టు రెడ్ కార్పెట్ సో హీరోస్ గనక ప్రతి మూవీ నాకు ఫస్ట్ మూవీ అన్నట్లే ఉంటుంది ఫస్ట్ రోజు సెట్ లో ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు అలానే ఉన్నానని చెప్పినట్లు సో ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా ప్రతి మూవీకి అదే భయం కంటిన్యూ అదే భయం అదే భయం ఉంటుంది ఫస్ట్ షాట్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక షాట్ పెడుతున్నానంటే డిఓపీకి నచ్చాలి డైరెక్టర్ కి నచ్చాలి డిఓపీ డైరెక్టర్ తర్వాత హీరో గారు వచ్చినాక హీరో గారికి నచ్చాలి సో వీళ్ళందరూ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కోసమే మేము ట్రై చేస్తాం ఓకే అంతే కదా వాళ్ళకి నచ్చితేనే కదా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళగలను వాళ్ళు రావటం ఏదో అని డౌట్ సో దానికోసం ఫస్ట్ వన్ అవర్ ఒక చిన్న టెన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వ ఒక చిన్న ప్రిపరేషన్ కి మా ఫైటర్లకు ఒక టెన్స్ ఎవరైనా మాట్లాడినా కూడా ఒక చిన్న కోపం ప్రాపర్ గా వన్ టూ అవర్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఆ టెన్స్ లోనే ఉంటాం అనమాట సో దాని తర్వాత ఓవర్కమ్ అవుతాం ప్రతి రోజు కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ చేసుకుని మళ్ళీ గెయిన్ చేస్తా ఉంటాం అనమాట మీకు ఫస్ట్ మూవీకే పెద్ద హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో అసలు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో రామయోస్తావైకి ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ కి హరిశంకర్ గురించి చెప్పాలి చిన్న సీక్వెన్స్ పిలిచారు సో హరిశంకర్ గారు కాన్ఫిడెంట్ అంటే దీని ముందు చేసి ఉన్నాను నేను చిన్న చిన్న సీక్వెన్స్ బాగా వెళ్ళి అస్టెండ్ చేసి సో వెంకట్ మాస్టర్ ట్రై చేద్దాం చోటా గారికి హరిశంకర్ గారు చెప్పారు అనమాట చోటా గారు కూడా చేద్దాం సూపర్ అని సో ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ కి వెళ్ళా వెళ్తే అక్కడ చేసిన ట్రైన్ లో దొంగతనంగా కొట్టేది హీరో దొంగతనం కొట్టేది వెళ్తే బాగా చేశారు అనమాట చేసిన వెంటనే హరిశంకర్ గారు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఫస్ట్ టైం హరిశంకర్ గారు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి సినిమాలో రామయస్తావులో బుడ్డోడ బుడ్డోడ అని గుడ్డలు ఊరు తీసుకుపోతాన ఆ ఫైట్ ఇట్స్ హ్యూజ్ అంటే ఎవరు ఆ ఛాన్సే లేదు ఎన్టీఆర్ గారి తోటి ఫస్ట్ టైం చోటా గారు హరిశంకర్ గారు వెంకట్ మాస్టర్ చేస్తారని నమ్మి దిల్ రాజు గారికి చెప్పి ఫస్ట్ టైం ఫైట్ చేయించారు అనమాట సో ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడాలి ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ ఫస్ట్ టైం యూనియన్ హైదరాబాద్ తెలుగు వాళ్ళతోటి ఫస్ట్ ఫుల్ సినిమా ఫస్ట్ ఫైట్ చేసింది రామయ్య వస్తావయ్య సో క్రెడిట్ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు అంత డెవలప్ అయ్యారు నేను స్టార్ట్ అయ్యా సో ఎన్టీఆర్ గారికి కానీ హరిశంకర్ గారు రాజు గారికి కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు హెల్ప్ లేనిదే అది చేసి ఉండలేదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే తెలుగు యూనియన్ ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ యూనియన్ ఆఫ్టర్ అమ్మాయి వస్తావే దాని తర్వాత ఆ ఫైట్ చూసిన తర్వాత రామలక్ష్మి మాస్టర్లు విజయ్ మాస్టర్ పేటర్ మాస్టర్ అందరూ తెలుగు యూనియన్ ని అంటే ఇక్కడ కూడా బాగా చేస్తారని వచ్చారు జనరల్ గా ఎన్టీఆర్ గారు డాన్స్ బాగా ఇరగా తీస్తారని మాకు తెలుసు ఫైటింగ్ లో ఆయన స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది మీరు దగ్గరుండి చూసారు డెఫినెట్లీ మేము మూవీస్ లో చూస్తాము బట్ మీరు దగ్గరుండి చూసారు కాబట్టి మీ మాటల్లో చాలా మెమరీ పవర్ ఎన్టీఆర్ గారికి మెమరీ పవర్ ఏది కొట్టమంటో చెప్పామంటే నాలుగు షాట్ ఫట్ ఫట్ అంటే ఫట్ట ఫట్ట సింగిల్ షాట్ చేస్తాడు సింగిల్ షాట్ చేసేస్తాడు డాన్స్ విషయంలో చెప్పిన కొరియోగ్రాఫర్ కన్నా ఇంకా చాలా బాగా చేస్తాడు విన్నాను ఏంటంటే ఫైట్ అంటే ఆయన స్టైల్ వేరు ఆయన మెమరీ పవర్ ఏంటంటే టెన్ మెంబర్స్ కొట్టాలనుకోండి సింగిల్ షాట్ లో కొట్టెళ్ళిపోతారు అంతే మీరు ఎక్కువ టేక్స్ అయిన ఫైట్ సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎనీ మూవీస్ కొన్నిసార్లు రాజా ది గ్రేట్ లో ఎక్కువ టేక్స్ అయినాయి అనమాట మై గాడ్ అసలు ఆ జనరల్ గా అసలు అనుకోవటమే ఆ క్యారెక్టర్ కి డిఫెక్ట్ పెట్టి కూడా అంత బాగా ఫైట్ సీన్స్ ఎంత బాగా చేశారని అందరూ అప్పుడు మెచ్చుకున్నారు చాలా టఫ్ రాజా గ్రేట్ ఏంటంటే బ్లైండ్ మోర్ ఓవర్ మళ్ళీ కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి కొడతా ఉంటాడు అవును సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా అంటే ఆడియన్స్ కి అరే వీడు కళ్ళు ఉన్నాయి లట్టు కొడుతున్నాడు అని చెప్పామంటే ఇది అవుతుంది దానికి ఏం చాలా కేర్ తీసుకున్నాం అంటే ఇలా చూస్తా మాట్లాడినప్పుడు కూడా కళ్ళు కెమెరా వైపు చూస్తారంటే వన్ మోర్ ఫైట్ చేసేటప్పుడు చూస్తే వన్ మోర్ సో అలా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేదానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టేది సో అని రాను రాను రవితేజ గారు అయితే అసలు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా పట్టి క్లైమాక్స్ వరకు అలా తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం దాని తర్వాత దాని తర్వాత అసలు సూపర్ గా వచ్చింది చాలా మూవీస్ వర్క్ చేశారు కదా రవితేజ గారు ఇప్పటికి ఎన్ని చేశారు రాజస్థాన్ లో ట్రక్ చేసి చేసి ఉంటాం చాలా రిస్క్ ఆ ట్రక్ లు దగ్గర దగ్గర ఎక్కడానికే ఒక ఆ రెండు అడుగులు లేచి ఎక్కాలి ఆ ట్రక్లు ఏంటంటే మలుపులు తిరుగుతూ చేయాలి ఆ ట్రక్లు ఎక్కడన్నా ఒకటి మిస్ అయినా కూడా పడిపోతాయి మోస్ట్ రిస్కీస్ట్ అంటే ఆ చేసే ఎందుకంటే ఆ చేసులు వెళ్ళిన వెళ్ళిన ఏంటంటే కారు పైన పది మంది జనం పడతా ఉంటారు మధ్యలో 
కారు కారు మధ్యలో ఉంటుంది ఇటు ఒక లారీ ఇటు ఒక లారీ ముందు ఒక లారీ ఉంటుంది ఏ లారీ కొంచెం ఆగినా ఈ కార్ ఎలా గుద్దుకుంటుంది ఈ ఇది ఈ లారీ ఇటు వచ్చి కూర్చుంటే అంటే మనుషులు గుద్దేస్తుంది సో మాక్సిమం దగ్గరలో ఉన్నాడు హీరోని ఎక్కువ ఇంత మంది పట్టుకుంటే హీరో కనపడదు హీరో ముందు ఒక పది మంది ఉంటారు పైన ఉంటారు హీరో కనపడదు కరెక్ట్గా కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఈ మధ్యలో ఏంటంటే ఒక ఫైటర్ని కొడితే ఫైటర్ తల వెళ్ళి కింద గ్రౌండ్కి రాసుకుంటుంది గ్రౌండ్కి రాసుకుంటే వాడు రాసుకుంటాడు లేదంటే రాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ రాసుకొని వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట అదొక షాటు తర్వాత ఒక పొడితే కింద పడితే వాడి నుంచి తొక్కేసి వెళ్ళాలి ఫుల్ డెస్ట్ ఆ లారీ వాడు కూడా ఇక్కడ వరకు తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ వరకు తెలియదు వ్యూ పాయింట్ ఇక్కడ తెలియదు ఎప్పుడైతే కొట్టాడో మా ఫైటర్ ఇలా పడ్డాడు లారీ వెళ్తుంది డెస్ట్ లో కనపడలేదు లక్కీగా మా ఫైటర్ చూసుకొని మిస్ అయ్యాడు లేదని తొక్కొని వెళ్ళిపోతాడు నేను చాలా రిస్క్ దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ టెన్ డేస్ చేసాం దాంట్లో బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఏం జరిగిందంటే ఆ న్యూస్ లో కూడా వచ్చి ఉంటది లారీలు ఎంట్రీ జీప్ వచ్చి కరెక్ట్ గా వచ్చి స్కిట్ కొట్టాలి జీప్ పైన ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ నుంచొని ఉంటారు దాంట్లో రవికిషన్ గారు సో ఆయన కూర్చొని ఉండాలి ఒక ఆరుగురు పైన నుంచొని ఉండాలి ఆయన కూడా పైన నుంచొని ఇలా జీప్ లో వెళ్ళండి అని చెప్పాలి ఇప్పుడు రెండు కెమెరాలు పెట్టాం మూడు కెమెరాలు పెట్టాం బండి జమ్ వచ్చి స్కిట్ అవ్వాలన్నా రోల్ కెమెరా యాక్షన్ అని చెప్తాం మా ఫైటర్ మా ఫై ఫైటర్స్ ఏంటంటే షార్ట్ లో ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది వచ్చారు స్పీడ్ గా వచ్చాడు పక్కన స్కిట్ కొట్టాడు స్కిట్ కి ఎప్పుడైతే కొట్టాడు జీప్ ని పైన ఉన్న వాళ్ళు ఇలా అలా ఊగారు అలా ఊగుతుంది ఏంటంటే జీప్ అంతా ఇలా ఇలా అయిపోయింది టాపులు అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే జీప్ ఇలా టాపులు అయిపోయి జీప్ లో కింద రవికిషన్ గారు పడ్డారు ఆయన పైన మీ మిగతా వాళ్ళు పడ్డారు జీప్ కూడా ఆయన పైన ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారి డైరెక్టర్ షేకే మరి ఎక్కడ రాజస్థాన్ లో ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆ పువ్వు ఇక్కడ కెమెరా మ్యాన్ కెమెరా ఏమా తీసి మేము ఒక్క దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వితౌట్ బీజ్ వెళ్ళి వెళ్ళి రన్ చేసి వెళ్ళి లేపుతుంటే ఆయన ఇలా ఉండిపోయాడు జబర్దస్త్ చేసి ఉంది కదా ఆయన మొత్తం లేపితే కొంతమంది దెబ్బలు దెబ్బలు ఈయన అయితే లాగే ఉండిపోయాడు షోల్డర్ ఏదో ఇది జబర్దస్త్ చేసి అయితే కదలా ఆయనకైనా ఆయన దీంట్లో నుంచి ఆ ఇయర్లో నుంచి బ్లడ్ సార్ లెవెన్ సార్ లెవెన్ లెవెన్ సార్ అంటే అప్పుడు కొంచెం లేస్తే ఆయనకి ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆయనకి చిన్న ఎయిర్ క్రాక్ అయింది లక్కీగా దేవుడి దయ వల్ల అది ఇట్స్ హ్యూజ్ నా నా ఇదిలోనే అదే దాని నుంచి బయటకు వస్తాను నాకు పదిహేను రోజులు డిప్రెషన్కి వెళ్ళా అంటే ఒక ఆర్టిస్టు ఎందుకు అలా అయింది అని ఇదేంది లక్కీగా ఏంటంటే ఎవరికి ఏం అవ్వలేదు ప్రాణాపాయం లేదు కాబట్టి దాని తర్వాత ఇంకింత పెద్ద రిస్క్ వద్దు అనుకుంది దాని తర్వాత అసలు ఎవరు హడావిడి పెట్టినా ఏదైతే హడావిడినా రిస్క్ అనేది ఫస్ట్ ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత షార్ట్ పెట్టుకుంటాం అది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఓకే జనరల్ గా బాగా బలంగా ఉన్న వాళ్ళతోనే ఫైట్ సీన్స్ అనేవి కంపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటిది మీరు స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ వాళ్ళతో కంపోజ్ చేశారు అసలు ఎలా సుప్రీం లో అది ఎలా పాసిబుల్ అది మీ తోట డైరెక్టర్ తోట అందరూ అన్ని అన్ని తోట అది ఫస్ట్ అన్ని అన్ని ఖర్చు చెప్పినప్పుడే లాస్ట్ కి ఇలా చెప్పడం నేనే షాక్ అయ్యా అంటే మా వాళ్ళు అందరితోటి కాళ్ళు చేతులు బా వాళ్ళతో చేయటం అనేది ఓకే బట్ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ చేయటం అనేది చాలా టఫ్ కొన్ని అయితే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు అని ఉంటారు అసలు దీనికి రెఫరెన్స్ ఉండదు మీరు మీరు బాగా చూస్తే ఇప్పుడు ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలంటే ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమాలో అవి కొన్ని చూసి రెఫరెన్స్ పట్టుకుందాం బట్ దానికి రెఫరెన్స్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ఎమోషనల్ రెఫరెన్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చేశారు అనమాట దానితో మా ఫైటర్స్ కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఏంటంటే ముందు కంపోజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఇలా 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 అని మేము ఏదైతే చెప్పామో దాన్ని కరెక్ట్గా కంపోజ్ చేసుకుని వచ్చారు ఆ కంపోజింగ్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు అనమాట వాళ్ళు అంటే నేనే షాక్ అయ్యి మాకే అరే మనం ఇంత ఉండి బట్ వాళ్ళకు ఉన్న మైండ్ ఏంటంటే స్పెషల్లీ డిజర్బర్స్ కానీ మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మైండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే వాళ్ళు ఇంత వాళ్ళు సరైగా గోలుగుతారు ఏంటంటే మనం కామన్ మనుషుల లాగా నడవలేరు చేయలేరు అంటే చూసినప్పుడు వాళ్ళకి చిన్న ఒక బాధ బట్ వాళ్ళ మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది చూడండి వాళ్ళ మైండ్ పవర్ ఆ మైండ్ పవర్ ఆ స్ట్రాంగ్ తోటే వచ్చేసి ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేస్తాం మరి వాళ్ళని చూసి మనమే నేనే స్టన్ అయ్యా సో దానికి నాకు నంది ఆవిడ వచ్చింది మేబీ అంత డెడికేటెడ్ గా ఈవెన్ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ వాళ్ళతో కూడా జనాలందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేలా
ఆలోచనే ఒక స్టూడియో ఉండాలి మనకంటే స్కూల్ మన కాలేజ్ అంటే ఒక కాలేజ్ స్కూల్ లాగా యాక్షన్ కూడా ఒక స్టూడియో ఉండాలి నేను ప్రిపేర్ అవడానికి అంటే ప్రతి అన్ని సినిమాలు ఒకలాగా యాక్షన్ అవుతుంది కదా ఒక్కొక్క సినిమాకు ఒక కథ విని ఆ సినిమా యాక్షన్ ని మనం వచ్చి స్టూడియోలో ఉండి డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక ఒక డ్రీమ్ గా ఉండాలి ఆ డ్రీమ్ కోసం ఏంటంటే చాలా రోజులు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఒక స్టూడియో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ది స్టూడియో అని చెప్పి స్టూడియో బిల్డ్ చేసాం అన్నమాట మా ప్రేక్షకులకు కూడా చూపిద్దాము బిగ్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మన హీరోస్ హీరోయిన్స్ ఎలా ఫైట్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసే స్టంట్స్ వెనక ఫైట్ మాస్టర్స్ కష్టం ఎలా ఉంటుంది ఈ స్టూడియోలో చూద్దాం ఓకే ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ డిఫరెంట్ రోప్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అంటే జనరల్ గా అందరు హీరోస్ స్టంట్స్ చేస్తారు డూప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలుసు కానీ బట్ అదర్ దాన్ దట్ హీరోస్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఎక్కువ తెలియదు ఎవరికి కూడా హీరో అంటే డాన్స్ లాగే స్టంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అప్పుడే కొంచెం ఆ రోప్ లో ఆ టైమింగ్ అన్ని వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకు కూడా యాక్షన్ ఏంటి అనేది ముందే తెలిసింది అనుకో వాళ్ళకి కూడా ఈజీ అవుతుంది సో ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం రోప్ వర్క్ అంత ఏదైతే కొంచెం వాళ్ళు టఫ్ ఉందో అది ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అవును కత్తులు ఇది ఏ మూవీకి యూస్ చేస్తాం ఇది వీరసింహారెడ్డి వీరసింహారెడ్డి నైస్ ఒక్కసారి హోల్డ్ చేయండి మీరు వీరసింహారెడ్డిలో ఎలా బాలయ్య బాబు హోల్డ్ చేస్తారు ప్లాస్టిక్ ఉంటది అనుకుంటారు బట్ ఇంత వెయిట్ నిజం పట్టుకోవచ్చు జనరల్ గా హీరో ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఫైటర్స్ కి అంతకన్నా ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు దెబ్బలు తినటం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ టైంలో అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఏమన్నా ప్రత్యేకమైన డైట్ ఉంటుందా ఏంటి అసలు డైట్ ప్రత్యేకమైన డైట్ ఉండదు బట్ వాళ్ళు డైలీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైట్ అంటే ప్రోటీన్స్ చికెన్ అవి అది వచ్చి ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ చాలా బాగా చూస్తుంది ఒకసారి ఇది రోప్ ది చూద్దామా రోప్ చూద్దాం ఇది ఆర్నెస్ ఇలా వేస్తాం అనమాట లోపల జనరల్ గా హీరోస్ అంటే అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెన్స్ క్లోత్ చాలా కంఫర్ట్ ఉంటది సో వాళ్ళు ఈజీగా స్టంట్స్ చేయొచ్చు బట్ ఉమెన్ స్టైలిష్ గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఫైట్స్ చేయాలి సో షాక్ని డాక్ని లో మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి హీరోయిన్స్ కి ఫైట్స్ షాకింగ్ డాక్లీ అంటే ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు అది కొరియన్ సినిమా కొరియన్ సినిమా రీమేక్ అనమాట ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు అంటే హీరో ఎవరు అంటే హీరోయిన్స్ వాళ్ళ అమ్మాయిలు తోటి చేసేటప్పుడు అంటే గర్ల్స్ తోటి లేడీస్ తోటి చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మన ఏంటంటే హీరోలు కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంటుంది కిక్స్ కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు చేయగలరు అనేది ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది రజినా చూస్తానికి స్లిమ్ చేయ బట్ నివేదని చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ చెట్టుకు ఉంటుంది నివేద కాల్ లేపుతుందా చేయి లేపుతుందా అని ఒక డౌట్ ఉంది కానీ వాళ్ళు దీనికోసం ట్రైన్ అప్ అవుతానికి చెన్నై నుంచి వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ మా ఫైటర్స్ తోటి ట్రైన్ అప్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ట్రైన్ తీసి ట్రైన్ తీసుకొని యాక్షన్ ఏం చేస్తున్నారు ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిపేర్ అయ్యి దాని తర్వాత షూట్ చేసి వెళ్ళాం అనమాట అలానే మీరు యశోద మూవీ కూడా వర్క్ చేశారు సో అలాంటి ఆ టైంలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు చేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ అది సమంత నిజంగానే రన్ చేశారా రన్ చేశారు సమంత గారు సమంత గారికి కుక్కలకి అంటే డాగ్స్ కి ఏంటి రన్నింగ్ రేస్ లాగా అంటే ప్రాపర్ రోడ్ ఉండదు అంటే చెట్లు ఉంటాయి కింద ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి 
కుక్కలు ఆ డాగ్స్ ని ఒకసారి వదిలితే ఆవిడ ఎంత రన్ చేసి ఆ డాగ్స్ వెళ్తానే ఉంటాయి అనమాట సో ఆ స్పీడ్ కి మ్యాచ్అప్ చేయాలి ఆ స్పీడ్ కి ఆవిడ మ్యాచ్అప్ చేసేది అసలంటే మీరు చోట చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ రన్ అంత ఫాస్ట్ గా చేసేవాళ్ళు సో ఆవిడ ఫిట్నెస్ గా ఉంటారు కాబట్టి సూపర్ చేశారు అంటే ప్రాపర్ రోడ్ లేదు కొండలు కొండల నుంచి వెళ్ళాలి ఇలా వస్తాయి ఇలా వస్తాయి ప్రాపర్ గా రన్ చేసి డౌట్ ఉన్నా ఓకే మేడం అన్నా కూడా ఆవిడ వదలరు కాదు ప్రాపర్ గా చేద్దాం ఇంకా బెటర్ గా చేద్దాం అని వన్ మోర్ వన్ మోర్ చేసేవాళ్ళు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ మాస్టర్ మా బిగ్ టీవీతో టైం స్పెండ్ చేసినందుకు తెర వెనక హీరోల్లో మా ప్రేక్షకులకు మీరు కనిపించినందుకు అండ్ మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా యాక్షన్ తో చెలవేకి పోవాలని కోరుకుంటూ సినిమా 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 సినిమా